எல்லாம் அல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவருட்கரணையினால் என்று உண்மையிலேயே விநாயகர் அவருடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்துவிட்டோம் நேற்றைக்கு இரண்டு வரிகள் இருக்கும்போது நமக்கு பவர் கொஞ்சம் சரியாயிடுச்சு அதனால் நம்ம அதை நிறைவுபடுத்தலை இப்போ வித்தக விநாயக விரல் விரைகளல் சரணை அப்படிங்கிற ஒரு வரி அதில் பாக்கி இருக்குது இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயா எனக்கு தான் எழுந்தருளின்னு முதல்ல சொன்னார் இப்போ என்னை ஆட்கொண்டாய் அப்படின்னு நிறைவுபடுத்திட்டார் அப்போ முதல்ல ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு விண்ணப்பம் வைத்தார் இப்போ எனக்கு ஆட்படுத்தி என்னை உன்னுடைய விரைகளல் கடல் அனுபவங்கிறது எது அதில் நிலை பெறுவது எப்போ எவ்வாறு அப்படிங்கிறதுல நீ எனக்கு ஆட்படுத்தி வைத்து விட்டாய் அப்படிங்கிறார் இதுவரைக்கும் நம்ம சொன்னதனுடைய சாரம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் நிறை அனுபவம் பெற வேண்டுமானால் கடல் அனுபவம் இங்கக்கூடிய அனுபவத்தை உள்வாங்கினா தான் அது நிறை அனுபவமாக இருக்கும் கடல் அனுபவத்தை உள்வாங்கி அடியவர்களுக்கே பந்த பாசங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலையாகும் கடல் அனுபவம் பெற்ற அடியவர்களே நிறை அனுபவத்திற்கு தகுதியானவர்கள் அவர்களே அடியவர் கூட்டத்தில் சேர்றதுக்கான தகுதியும் பெற்றவர்கள் அடியவர் கூட்டம் வந்து வேடம் கலைந்தால் நீரும் கலையும் அடியவர்கள்ங்க கூடிய பேரில் நாம் ஏதோ அக்கமணி மாலையோ அபூபூதி ஒரு இதை போட்டிருந்தா அது அடியவர் அல்ல புறப்பூவும் புறப்பூசனையும் எல்லாருக்கும் உரியது ஆனால் புறப்பூ கொண்டோ புறப்பூசனை கொண்டோ அறியக்கூடியதல்ல அருள் அனுபவம் நான் செய்யக்கூடிய பக்திக்கும் சிரத்தைக்கும் தகுந்தாற்போல் ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கும் நமக்கு இல்லாமல் போகாது ஆனால் அது வந்து நிறை அனுபவத்திற்காக இட்டு செல்லாது நம்ம போய் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் பக்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்குள்ளே ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்து விட்டது இல்லை நாம் யாரையோ ஒருத்தரை நம்ம நம்ம முன்னால் ரொம்ப நேசித்தோம் இப்போ நேசிக்க மறுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நேசித்தவர்களும் நேசிக்க மறுத்தவர்களுக்குமான மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் உணர்வு ரீதியாகவும் அவர்கள் நேசித்த போது எப்படி இருந்தார்களோ அப்படி சமாதானமாக விலகி கொள்ளது தான் அருள் பெற்றவர்களுடைய கருணை குருமானவர் அவர்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு வராது வந்தாலும் அது கற்பூர தீபம் போல் போய் ஒழித்து விடும் அதில் பெருசாக ஒன்றும் செய்யாது ஆனால் வஞ்சனை நெஞ்சில் வஞ்சம் கிடாத நிலையில் நின்றோமானால் இவர்களுக்கு நான் உண்மையிலேயே ஒரு அடியவராயிருந்தால் இவங்களுக்கு இது நடக்கட்டும் அது நடக்கட்டும்னு சொல்லி நாம் ஏதோ பெரிய தம் புலன்களையெல்லாம் அடக்கி தவம் பண்ணுற மாதிரி நாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சாபத்தை கொடுத்து மேலும் நம்ம வினையை பெருக்கி கொள்வோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் அருளடியவர்கள்னா யாருன்னா யார் தன்னைய வ வை வைதாலும் வாழ்த்தினாலும் நான் அவர்களுக்கு எதுவும் இடையூறு செய்ய மாட்டேன் அவங்க வைததும் வாழ்த்துவதும் உலகியலில் சகஜம் இதற்காக நான் பெருசாக ஒன்றும் நினைக்க மாட்டேன் நினைக்கிறவங்க தான் அருளடியவர்கள் கொஞ்சம் வலிச்சானா கூட கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஏதோ ஒரு பிறவியில் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நான் ஊர் விளைவித்திருக்கிறேன் அந்த ஊரினுடைய பயனாக இந்த இப்பிறவியில் நான் மிகவும் நேசித்த ஒரு அடியவர்கள் மூலமாக எனக்கு இறைவன் தக க அந்த தண்டனையை தருகின்றான் அறக்கருணையும் அறக்கருணையும் செய்து வாழ்விக்கும் ஒண்மை பதம் அப்படிங்கிறார் பாதமலர் அனுபவம் பெற்ற அருளடியவர்கள் எல்லாம் இப்படி தான் நினச்சிக்குவாங்க ஏதோ ஒன்று கழிவு போ அதுக்காக வேண்டி பெருசாக நினைக்க வேண்டாம் நாம் வந்து வையகத்தில் பிறந்துட்டோம் மானுட பிறப்பின்னு ஒன்று எடுத்ததே நமக்கு ஒரு பெரிய புண்ணியம் அதில் தெய்வம் என்பதை ஒரு சித்தம் உண்டாகணும்னா அது அதை விட புண்ணியம் அதுலேயும் ஒரு குருவை அடையணும்னா அதை விட புண்ணியம் அந்த குருவினுடைய கடாட்சத்தினாலும் பேரண்ட நாயகனுடைய கருணையினாலும் நாம் வந்து ஒரே நேரத்தில் நம்மளது முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைக்கும்படியான முன்னை விளையின் முத முதலை கலைந்து அப்படின்னு இதை சொல்கிறாங்க முன்னை வினையின் முதல் களையும் வாறு நம்மளுடைய பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் அப்போ இறைவனே வந்து தாயாக இருந்து குண்டலினி தாயாக இருந்து தான் எழுந்தருளி தாயா எனக்கு தான் எழுந்தருளி எங்கே எழுந்தருள நம்மளுடைய உடலுக்குள்ள எழுந்தருளை பெற்று அந்த நிறை அனுபவத்தை தர வேண்டும் அப்படிங்கிற விண்ணப்பம் முழுவதும் இதில் சொல்கிறாரு உடல் கடந்த பயணத்தைக்கு நாம் எவ்வாறு ஆயத்தப்படுவோம் ஏனைய அடியவர்கள் உடல் கடந்த பயணத்தை பற்றி எல்லாரும் சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறது நம்ம இங்கேருந்து போனோம் ஒரு அம் ஐம்பது மாடியோ நூறு மாடியோ ஐயாயிரம் மாடியோ பத்தாயிரம் மாடியோ நாம் போகக்கூடியது அடுக்கடுக்கான உலகங்கள் அந்த அடுக்கடுக்கான உலகங்களை கடந்து நிறை அனுபவத்திற்கு ஒளிவண்ண திருமேனியை அடைவதற்கு நம்ம போக வேண்டும் அப்போ அந்த அடுக்கடுக்கான உலகங்களை கடந்து போவதற்கு அபி பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு நிலைப்பாடையும் பற்றி சொல்கிறாங்க நீ அடுக்கடுக்கான உலகங்களில் இந்த உலகத்தில் போனால் இது கிடைக்கும் 
அம்மூண்ட மூலாதாரத்து மூண்டலு கணலை காளால் எழுப்பும் கருத்தறிவித்து அமுத நிலையம் ஆதித்தன் இயக்கமும் குமுத சகாயம் குணத்தையும் கூறி அப்போ அமுத நிலை எது ஆதித்தன் இயக்கம் எது அதுக்கு குமுதம் எப்படி சகாயம் பண்ணுகின்றது சூரியனை கண்டு சகாயம் பண்ணுவது தாமரை சூரியன் வந்து தாமரைக்கு சகாயம் பண்ணுகின்றது சந்திரன் வந்து குமுதத்திற்கு அல்லி மலருக்கு சகாயம் பண்ணுகின்றது இந்த இரண்டுக்குமான நிலைப்பாடுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அறிவு உதயமாகும் போது தாமரை மலர்கின்றது உணர்வு உதயமாகும் போது அல்லி மலர்கின்றது அப்போ அல்லி இரவில் மலரக்கூடியதுன்னு சொல்கிறோம் சந்திரகலை மேலோங்கி தோன்றும் போது அல்லி மலரக்கூடியது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சந்திரகலையை மேலோங்க செய்யும் அருள் அனுபவத்தை இறைவன் வந்து நமக்கு காட்டித்தர வேண்டுங்கிறதத்தான் குண்டலி அதனில் கூடிய அஜபை விண்டலு மந்திரம் விண்டு எழு மந்திரம் உடைத்து கொண்டு செல்லுகின்றது வீரி வீரா வீராப்பாக புறப்பட்டு அந்த மந்திரம் போகின்றது அப்படின்னா அந்த மந்திரத்தினுடைய ஆற்றல் என்ன அப்படின்னா முதுகந்தண்டில் வழியாக அது பாயும் போது அந்த குழலுக்குள்ளேருந்து அது வேகமாக போகும்போது ஒவ்வொரு தடைகளையும் உடைத்து எரிந்து கொண்டு மேல்நிலை அனுபவத்திற்கு போகின்றதுன்னு சொல்கிறார் அப்போ மூலத்திலிருந்து புறப்பட்டு விண்டு எழுந்து சகசிர தளத்தை அடைந்து அதற்கு அப்பாலும் குமுத சகாயன் குணத்தையும் கூறி இந்த இரண்டு நிலையும் இணைக்கக்கூடிய ஆதார ஆற்றலையும் நிராதார ஆற்றலையும் இணைக்கக்கூடிய அனுபவத்தையும் கூறி அப்புறம் ஒளிவண்ண திருமேனியில் நாம் கலக்கக்கூடிய நிலையை சொல்லும்போது கணு முற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு முற்றிய கரும்பின் உள்ளே பெறக்கூடிய அருள் அனுபவம் அப்போ அந்த செரிப்ரோ ஸ்பைனல் சிஸ்டம் அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஒன்று இதே அறிவுபூர்வமானது உணர்வு பூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடிய நிலை ஒன்றுங்கிறது இரண்டையும் காட்டி சூரியனுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழே அறிவுபூர்வமாக உலகியல் அறிவை பெற்றுக்கொண்டு அதையும் கடந்தது அருள் உணர்வுங்கக்கூடியதை பெற்றுக்கொண்டு நாம் நிலை பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த நிலைவேற்றுக்கான காரணங்களாக நம்மளுடைய மனது கட்டுப்பட மறுக்கும் போது அந்த கட்டுப்படாத மனத்தை நிலை பெறுத்துவதற்காக வேண்டி சில சில பயிற்சிகளையும் முயற்சிகளையும் செய்யலாம் தவறில்லை என்பதனால் அந்த சில விநாயகர் சம்பந்தமான சில முத்திரைகள் அதை உங்களுக்கு சொன்னோன்னா அந்த முத்திரைகள் மூலமாக நான் நாம் வந்து இந்த முத்திரைகள் எதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தப்படுகின்றது நாம் வந்து இது அருள் உணர்வுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் நாம் வித்தகம் காட்டுவதற்காக வேண்டியோ வித்தகத்தை செய்ய வித்தகம்னா நம்ம உடலில் ஒரு வேதித்தல் நடந்து நம்மளுடைய உடல் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து இந்த ஊன் சரீரத்தினுடைய அனைத்து குற்றங்களும் மாற்றியமைக்கப்பட்டு ஒளிவண்ண திருமேனியாக நம்மை மாற்றக்கூடியது தான் வித்தகம் அப்படிங்கக்கூடியது அந்த வித்தகத்தை விநாயகனே செய்தான் அதனால் விநாயக வித்தக விநாயக விரைகளல் மனம் களம் மனம் கம்மலும் அவனுடைய திருவடி தாமரை சரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் மனங்கம்மலுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் விரை கழல் அப்படின்னா ஒளி பொருந்திய ஒளி பொருந்திய கலல் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு பொருளும் உண்டு யோக நிலையில் விரை கலல் விரைனா மனங்கிறது ஒரு க பொருள் திருவடிங்கிறது ஒரு பொருள் இது இந்த பக்கமாக என்னு பார்த்தோம்னா அந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா நாத பிரம்ம துணியை நாம் உணர்ந்து கொண்டோமானால் அந்த நாத பிரம்மம் ஒளிவண்ண திருமேனியில் கொண்டு இணைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வி விரை ஒலி பொருந்திய கலல் ஒலி பொருந்திய அப்போ ஒளியும் ஒலியும் கலந்த அந்த திருவடி அனுபவம் நம் சிறமேல் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை தந்தது அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த நிலை தான் ஒவ்வொரு உயிரும் அடைய வேண்டியது உடல் கடந்த பயணத்தின் மூலமாக அடைய வேண்டியது இந்த அடைய வேண்டிய அந்த ஒளி பொருந்தி அந்த அனுபவ நிலைகளை சில முத்திரைகள் மூலமாக நாம் பெறலாம் இப்போ இவங்க ஆயிரம் மாடிப்படி இருந்தாலும் ரெண்டாயிரம் மாடிப்படி இருந்தாலும் ஒரு லிஃப்டில் போய் அந்த அங்கே போய் இறங்குற மாதிரி ஏனைய அருளாளர்கள் எல்லாம் அதை பாடி செஞ்சுறாங்க அம்மா நம்மளை கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போய் லிஃப்ட் செயல்படலன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு நேரத்தில் ஊழி காற்றோ அல்லது ஊழி பேரலையோ வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆழி பேரலை வந்தது அது ஊழி காலத்தில் வரக்கூடியதுன்னு எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அருளாளர்கள் அதை நடைமுறையாக ஒவ்வொரு ஊழி ஊழிதோர் ஊழியும் உளவா காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ஊழிதோர் ஊழியும் இறைவன் ஒருவன் மட்டும்தான் நிலைத்து நிற்பான் நாம் எல்லாரும் அதில் ஒடுங்கிடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால பஞ்சபூதங்கள் ஒடுங்கினாலும் இறைவன் ஒடுங்காதவன் அப்படிங்கிற மாதிரி இறைவனை பற்றி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஓனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் யான் எனது என்று அவரவரை குத்தாட்டு வானாகி நின்றாயேங்கிறாங்க 
அப்படி கூத்தாட்ட கூடியவன் நம்மளை லிஃப்டில் கூட்டிகிட்டு போக தவறிட்டான்னா நம்ம ஏணி படிக்கட்டு மூலமாக தான் போக முடியும் அந்த ஏணி படிக்கட்டு மூலமாக கூட்டிகிட்டு போய் நீங்கள் மேலே போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச போது லிஃப்டில் வந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத அம்மா காமிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன் நம்ம மணிவாசக பிறந்தக அவரை வந்து நான் நானாக இது அந்த அருள் அனுபவத்தை பெறலை தானே வந்து என்னை தலைவலி செய்தான் அப்படிங்கிறார் எருங்களல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி அவன் வந்து அவனுடைய பெருமை புரிந்திய கடல்களை என்னுடைய சென்னியில் வைத்தான் அப்படின்னு முடிச்சிட்டாரு இன்னும் அவன் வந்து நான் முயற்சி பண்ணி போய் அவங்கள்ட்ட தான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கல தானே வந்து என்னை தலைவலி செய்தான்கிறார் ஆனால் அம்மா வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தான் அவருடைய பாதாதிகேச வர்ணனை தான் ஒரு உயிர் வந்து பேரண்ட நாயகனை வர்ணிக்கக்கூடிய வர்ணனை வந்து பாதத்தில் தொடங்கி தே தேவர்களை இப்படி தான் வர்ணனை பண்ணணும் தேவாதி தேவனான விநாயகரை பாதத்திலிருந்து கேசமறைக்கு வர்ணனை பண்ணணுங்கிறதுல அந்த பாதம் தொடங்கி கேசமறைக்கு வர்ணனை பண்ணிவிட்டு இந்த பாதம் எதை குறிக்கின்றதுங்கிறத உள்ளார்ந்த பொருளாக அதை வச்சுட்டு வெளியே பார்க்குறவங்களுக்கு சீதக்கலப செந்தாமரை பூம்பாதன்னு கலல் அணிந்த கலல்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டுட்டு போகிறாங்க அடி அனுபவமும் ஒரு உடலுக்குள்ளே இருக்குது முடி அனுபவமும் ஒரு உடலுக்குள்ளே இருக்குது அடி அனுபவம் மூலத்தில் இழக்கூடிய கனலை மேல் நோக்கி செலுத்துவது அடி அனுபவம் அது நிலைத்து நின்று ஆதார ஆற்றலையும் நிராதார ஆற்றலுக்கும் ஒரு சபையாக நிற்கக்கூடியது முடி அனுபவங்கிறத இந்த விநாயகராக வல்ல நம்ம விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு மனிதன்கிட்ட தான் அடி அனுபவம் இருக்குது முடி அனுபவம் இருக்குது அடிமுடி அறியும் அனுபவத்தை கொண்டு அவன் தனக்குள்ள இத்தனை வித்தகத்தையும் வேதகத்தையும் செய்யும்படி இறைவனை சரணடைந்தானால் அந்த சரணாகதியே அவனை உயர்நிலை அனுபவத்திற்கு அழைத்து செல்லும் அப்படிங்கிற கருத்தை முன் வச்சு சொல்கிறாங்க அம்மா அப்போ நம்ம லிஃப்ட்லேயே அம்மாவுடைய பாடலை படித்தோம்னா நம்ம லிஃப்டில் போகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது படியேறி போகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது படியேறி போகிறவங்க ஆரோக்கியமானவங்க படியேறி ஓடிடலாம்ல இளமையான பிள்ளைங்க தன்னுடைய பயிற்சியை பன்னிரெண்டு வயதிலே மேற்கொண்டார்களே ஆனால் அவர்கள் எத்தனை படினாலும் ஏறிட்டே இருக்கலாம் அவங்க பேர்லாம் இப்போ என்ன மாதிரி வயோதிகமான ஆட்களுக்கு லிஃப்ட் தேவைப்படும் அப்போ லிஃப்டில் போகணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஒரு தகுதி இருந்ததுன்னா இந்த பாடலை நம்ம படித்து கொண்டே இருந்தோமானால் இதை ஒன்று உனக்கு லிஃப்டில் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு நான் செய்கிறேன்னு மனம் ஒன்றி உடல் ஒன்றி உணர்வு ஒன்றி செய்தால் இது எனக்கு இந்த வயசில் வந்து மூலாதாரத்து மூன்றலுகனெல்லாம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அதை யார் இசைவித்து தருவார்கள் என்றும் தெரியாது அதுவும் போக இதெல்லாம் வந்து சொல்லாடலாக பொருளாடலாக இதை சொல்லிட்டு வராங்கமே தவிர ஆனால் உண்மையில் இந்த இந்த அனுபவம் வந்து மிகவும் பவித்திரமான அனுபவம் ஞானதேசிகன் கருணை பண்ணினாலும் அருள்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அருளடியவர்கள் இந்த ப ப பயிற்சி வரக்கூடிய ஆன்மாவை பார்த்து ஐயோ என்று இறங்கி இந்த உயிர் வந்து நானும் இப்போ இவ்வாறெல்லாம் களைத்து சலித்து நின்றேனே இந்த உயிருக்கு இறங்க வேண்டியது எனது கருணையும் கூட அப்படின்னா அது சலித்து வந்து இறங்கி நம்ம மேலேற்றக்கூடிய அனுபவத்தை அது செய்ய வேண்டும் இந்த இரண்டும் ஒத்திருந்து இறைவன் பரங்கருணை கொண்டு நம்மை அடியவர் ஆ கூட்டில் ஆசை அறுத்து அடியவர் கூட்டில் க காட்டியது உயர்ந்த தன் பரம் பெரும் கருணையினார் ஆசை தீர்த்து அடியவர் கூட்டில் சேர்த்தான்னு சொல்லார் அப்போ அந்த கருணையை இறைவனும் செய்ய வேண்டும் இவ்வளவு ஒத்திருந்தால் தான் இந்த அருள் அனுபவம் என்ன அப்படிங்கிறது புரியும் நாம் ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு காலையில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இரவில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் போதும் இல்லாட்டி காலையில் ஒரு இருபது நிமிஷம் சாயங்காலம் ஒரு இருபது நிமிஷம் போதும் நாற்பது நிமிஷம் நமக்கு எவ்வளோ நேரம் ஒதுக்க முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் இறைவனுக்காக வேண்டி இந்த முத்திரைகள் மிகவும் வலிமையான முத்திரைகள் ஆற்றல் புகிந்த முத்திரைகள் இந்த முத்திரைகளை தேவையில்லாதவர்கள் தேவையில்லாத நேரத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு விதி இருக்குது அது மாதிரி பாச முத்திரை அங்குசு முத்திரைன்னு இரண்டு முத்திரை அதாவது விநாயகராகவில்லை சொல்லியிருக்கிறாரு சீதக்கலவ செந்தாமரை பூம்பாத சிலம்பு வலை செய்வாட பொன்னரைஞானும் பூந்திகளாடையும் வண்ணம் அரிங்கில் வளர்ந்து அழகு எரிப்ப பேளை வயிறும் பெரும்பாரக்கோடும் வேளமுகமும் விலங்கு செந்தூரமும் அஞ்சுகரமும் அங்குச பாசமும் அந்த அங்குசமும் பாசமும் எதை காட்டுகின்றது அப்படின்னா நம்மளுடைய பாசவேர் அறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை பற்றுமாறு அடியனேர் கருளி பூசனை உகந்து பூங்களல் காட்டுவதற்கு அவை உதவுகின்றது நம் பூசனை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் பாசவேர் முழுதும் அறுப்பதற்காக வேண்டி இருக்க வேண்டும் நாம் ஏதோ ஒரு ஒரு பொருளோ ஒரு இதோ அவர்களோடு ஒத்து போய் செஞ்சோன்னா அவங்கள நமக்கு அனுசரணையாக நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம மனசு ஒத்து போகலன்னா அவங்கள எப்படி வெட்டி விடுறது அவங்கள எவ்வளவு அவமரியாதைப்படுத்துறதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாசம் இந்த 
இருக்குது பாசமுத்திரையும் அங்குசமுத்திரையும் தகுதியானது அல்ல நாம் வந்து எல்லாரையும் நேசிக்க தெரிஞ்சவர்களாக இருந்தால் எல்லார் மேலேயும் அன்பு செலுத்த தெரிந்தவர்களாக இருந்தால் இந்த முத்திரையை பயன்படுத்தினா நமக்கு இருபது நிமிட நேரத்தில் நமக்கு வாசி புரள்றது எப்படி வாசி கூடுறது எப்படி எங்கே சபை உள்ளது எங்கே சபை கடந்த அனுபவம் உள்ளது உடலில் பெறக்கூடிய அனுபவம் எது உடல் கடந்து பெறக்கூடிய அனுபவம் எது என்பதை அதுவானால் அதுவாவார் அதுவே சொல்லும் என்று இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் அடியவர்களுக்கு அது மயமாக அவர்கள் மயமாக இது நின்று பேசும் ஏனையோருக்கு இது பேசாது ஏன்னா நெஞ்சில் வஞ்சங்கட பெயராது நின்ற பெருங்கரனை பேராரே அப்படிங்கிறாரு இது வந்து பெயராது நின் பேச்சு உரை அறுத்து பெயராது நின்ற பெருங்கரனைங்கிறாரு இந்த பகுதியில் அம்மையார் வந்து அப்போ பெயராது நின்ற பெருங்கரனையே இறைவன் தான் செய்ய வேண்டும் அந்த பெயராத தன்மையை இறைவன் காட்டித்தருமாறு வேண்டிக் கொண்டு நாம் இந்த பயிற்சியை செஞ்சோம்னா விக்ரம முத்திரை அப்படின்னு ஒரு முத்திரை இருக்கு இந்த விக்ரம முத்திரை அப்படிங்கக்கூடிய முத்திரையை எவ்வாறு செய்வது அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்துக்கோங்க இந்த விக்ரம முத்திரைங்கிறது இந்த இரண்டு விரலும் உள்ளே அமைக்க கொண்டு இந்த பெருவிரல்னால இந்த மோதிர விரலை லகுவாக தொட்டு கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மேல இந்த இந்த இது என்ன சுற்று விரல் ஆட்காட்டி விரலும் சுற்று விரலும் ஒரே விரல் தான் அப்போ இந்த ஆட்காட்டி விரலை இப்படி வைத்து கொண்டு இந்த 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 விரலை வந்து விக்கின விக்கின விநாயக விரைகளல் சரணே சரண் அப்படிங்கிறாங்க இந்த விரை கடல் சரணத்திற்கு இந்த கையை நாம் நம்மளுடைய தொடையில் வைத்து கொண்டு இந்த பகுதி கீழ் நோக்கி இருக்கும் வண்ணமாக நம்மளுடைய பயிற்சியை ஒரு இருபது நிமிட நேரம் இந்த இந்த மனதை குய்ய குவிக்க அது மனசு ஓடிய மனசு ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கும் ஆனால் யாருக்கும் தீங்கு விளைவிக்காமல் யாரையும் பற்றி நாம் வந்து அவங்களுக்கு எந்த அது நடக்கட்டும் இது நடக்கணும் என்னை பக்குவப்படுத்து என்னை பரிசுத்தவானாக ஆக்க அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த முத்திரை இது மிக மிக சுலபமான முத்திரை இந்த இரண்டு விரலும் இது கடியில் இருக்கட்டும் பெருவிரல் வந்து இந்த மோதிர விரலை தொட்டு கொண்டு இருக்கட்டும் இந்த விரல் அதற்கு மேலாக இருக்கட்டும் இந்த இந்த நுனி விரல் மட்டும் இப்படி இருக்கணும் இந்த இந்த நடு விரல் மட்டும் இப்படி கீழ் நோக்கிய பாதமாக இருக்க வேண்டும் இதுக்கு விக்ன முத்திரை அப்படின்னு பேர் எந்த உடல் தடைகள் இருந்தானாலும் அவைகளை கடத்தி கொண்டு நமக்கு பேரண்ட நாயகனை போய் அடைய செய்யக்கூடிய பெருங்கரணையை இது செய்யக்கூடியது இதில் ஏதேனும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எங்கிட்ட கேளுங்க காலையில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை ஒரு பதினைந்து இருபது நாட்களாக விநாயகராகவள் சொல்லும் போதெல்லாம் இதை சொல்லணும் சொல்லணும் இருந்திருக்கேன் எனக்கும் உள்வாங்குவதற்கான நேர அவகாசம் இல்லை கா இந்த பயிற்சியும் உங்களுக்கு உடனே சொல்லி தருவதற்கான நேர அவகாசம் இல்லை இப்போ இந்த ரெண்டு ஒரு விரல் மட்டும்தான் அப்படி இருக்கணும் மீதி மூன்று விரல் உள்முகமாக திரும்பி இருக்க வேண்டும் ஒரு விரல் இந்த சு இந்த மோதிர விரலை தொட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் இந்த நெடுவரல் மட்டும் கீழ் நோக்கிய விரலாக அப்படி இருக்க வேண்டும் இதுக்கு விக்ரம முத்திரை அப்படின்னு பேர் நாம் நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக வேண்டி இதை பயன்படுத்திக்கலாம் எப்போது பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்றார் நாம் ஒரு தொழிலை தொடங்குகின்றோம் நாம் ஒரு பூஜையே ஆரம்பிக்கின்றோம் அல்லது நம்மளுடைய ஆண்மை யாத்திரை தொடங்குவதற்கு எனக்கு எதையெல்லாம் தடையாக உள்ளதோ அவைகளெல்லாம் நீக்கி தர வேண்டும் விலகியலுக்காக வேண்டியும் வேண்டிக் கொள்ளலாம் அருளியலுக்காக வேண்டியும் வேண்டிக் கொள்ளலாம் அடுத்தவங்களை தூசிப்பதற்கோ அடுத்தவங்க விஷயத்தில் தலையிடுவதற்காக வேண்டிய இந்த இதை நம்ம செய்தோம்னா அது நமக்கே ஊர் விளைவிக்கக்கூடியது இப்போ நீங்கள் செய்யக்கூடியது முதுகு தண்டு நிமிர்ந்து இருக்கும்படியாக இருக்கணும் கழுத்து கொலைவில்லாமல் நிமிர்ந்து இருக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சமணம் போட்டு உட்கார்ந்துக்கிடலாம் அல்லது பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துக்கலாம் அர்த்த பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் அல்லது எனக்கு தரையில் ஒரு இருபது நிமிட நேரம் ரெண்டு காலையும் அடைக்கி உட்கார முடியாத சூழ்நிலைனா ரெண்டு காலையும் கீழ் கீழே பூமியில் முழுமையாக பதித்து கொண்டு இந்த விரல்களை நம்முடைய தொடையில் வைத்து கொண்டு கீழ் நோக்கிய பாக பாதையாக நீங்கள் இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது இதை நான் மேல் நோக்கி வைத்திருக்கிறேன் மூன்று விரல்கள் உள்பக்கமாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு விரல் வந்து மோதிர விரலை இல்லை லகுவாக தொட்டு கொண்டிருந்தால் போதும் அழுத்தமாக தொட்டுக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் இதை கீழ் நோக்கிய முகமாக நீங்கள் வைத்து கொண்டு உங்கள் தொடையில் வச்சுட்டு இது மாதிரி நீங்கள் இருபது நிமிட நேரம் இப்போ நீங்கள் சத்சங்கத்திலே இருக்கிறீங்க என்னுடைய மனம் குவிய வேண்டும் இதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை அவங்க அனுபவப்பட்டிருக்காங்களோ படலே எனக்கு தெரியாது நான் அனுபவப்படுவதற்கு உனது திருக்கருணை வேண்டும் என்று நீங்கள் இறைவனை விசுவாசித்து கொண்டு நம்பிக்கையோடு இருந்தீர்களே ஆனால் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இந்த முத்திரனுடைய ரகசியத்தை உங்களுக்கு உணர்த்தி தரும் வாசி எங்கே போகின்றது என்பதை மட்டும் கவனம் வச்சுக்கணும் எந்த முத்திரையிலும் கும்பகம் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது கும்பகம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உள் வாங்குகிற மூச்சு வெளிவிடுற மூச்சு உள் அடக்குற மூச்சு அப்படின்னு மூன்று விதமான மூச்சுக்கள் இருக்கின்றன 
உள்வாங்குவதும் வெளிவிடுவதும் இயல்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும் உள்ள அடக்கிறது அப்படிங்கிறது சில ஹடயோகிகளுக்கு மட்டும் தெரியும் நமக்கு உள்ள அடக்கிற மூச்சே நம்ம பயிற்சியில் கிடையாது அதனால் அதை விட் விட்டுறலாம் இப்போ இந்த முத்திரையை நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு விக்னு முத்திரை அப்படின்னு பேர் ஆன்மீக பாடத்திற்கு இது வந்து எந்த தடை இருந்தாலும் உடை தெரியும் லௌகிகமான விஷயங்களுக்கு உடல் நோவுகளை தடை உடல் நோவுக்கான துன்பங்கள் எது இருந்தானாலும் அதை நீக்கி தரவல்ல பேரண்ட ஆற்றலை அடைவதற்கான தகுதியை நமக்கு ஏற்பட செய்யக்கூடியது அப்புறம் நம் புதிதேவ தொழில் தொடங்கி யா பேராசை இல்லாமல் யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் என்னுடைய உடலுக்கும் என்னுடைய வயிற்றுக்கும் என்னுடைய குடும்ப சம்ரட்சணத்திற்கும் என்னுடைய குடும்ப மேம்பாட்டுக்குமான கருணையை நீ செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டால் அதற்கும் இந்த முத்திரை பயன்படும் இது வந்து விக்ன முத்திரை அப்படின்னு புரிச்சுக்கோங்க அப்புறம் பரசு முத்திரை அப்படின்னு பேர் பரசுங்கிறது ஒரு ஒரு ஆயுதத்துக்கு பேர் பரசுராமர் அப்படின்னு பரசுங்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் வச்சுருந்தார் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பரசுராமர் அப்படின்னு அந்த ஆயுதம் அவர் வச்சுருந்ததுனால பரசுராமர்னு பேர் பரசு முத்திரைங்கிறது பேர் இங்கே பாருங்க இந்த ரெண்டு நாலு விரலையும் இப்படி நீட்டிக்கணும் இந்த பெருவிரல் மட்டும் இப்படி தனியாக இருக்கும் அதற்கு மேலே இந்த கை அப்படி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கிற முத்திரைக்கு பேர் பரசு முத்திரை அப்படின்னு பேர் இந்த முத்திரை ஆன்மீக அனுபவத்திற்கான மிக உன்னதமான முத்திரை விநாயகராக உள்ள உண்டான அனைத்து பாடங்களையும் இந்த முத்திரையை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு முறை உள்வாங்கி படிச்சுட்டோ அல்லது சீடியை போட்டு கேட்டுட்டோ இந்த முத்திரையில் அமர்ந்து உங்களுடைய லகுவாக எல்லா முத்திரைகளுக்கும் கழுத்து நேராக இருக்க வேண்டும் முதுகு தண்டு நேராக இருக்க வேண்டும் சமணம் போட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டும் நம்மளுடைய மனம் வாசியை மட்டும் கவனிக்கணும் வேறு உலகில் சிந்தனை எதுவுமே வச்சுக்க வேண்டாம் அப்போ இந்த கை அப்படி வச்சுட்டு இந்த பாருங்கள் இது இதை நீள கை அப்படி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு மேலே இவ்வளோதான் பரசு முத்திரை அப்படின்னு பேர் இது ஆன்மீகத்திற்கு மிக உயர்ந்த முத்திரை இந்த முத்திரை இந்த பரசு முத்திரையை பயன்படுத்தணுன்னா நம்மளுடைய ஆன்ம வளர்ச்சி வளர்கின்ற நின் கருணையை கையில் வாங்கி கொண்டு அப்பால் மிளிர செய்யும் இப்பால் வர செய்யாது ஆனால் அதுக்கான முயற்சி நம்மகிட்ட தேவை இந்த முத்திரையை ப வச்சுட்டு நாம் தன்னன் தனிமையாக வேறு யாருடைய கூட்டுறவுகளும் இல்லாமல் பசித்து இருக்க வேண்டும் தனித்து இருக்க வேண்டும் விழித்து இருக்க வேண்டும் இது இவ்வாறான படித்தரத்தில் நின்றோமானால் நாம் மிக உயர்ந்த படித்தரத்திற்கு நாம் போவோம் அப்படின்பதான ஒரு நிலைப்பாட்டை இதை இந்த முத்திரையை வச்சு இதுக்கு பேர் பரசு முத்திரை அப்படிங்கக்கூடிய பேர் அதனால் பரசு முத்திரையை பயன்படுத்தி நாம் மிக பவித்திரமான பலன்களை அடையலாம் எல்லா தடைகளும் நீங்கும் மனம் பண்படும் உணர்வு பூர்வமான சிந்தனைக்கு அது வித்திடும் நம்மளுடைய பந்த பாசங்களை பதிவுடன் போக்கும் எல்லாரையும் நேசிக்க செய்யும் பந்த பாசங்கள்ங்கிறது வேறு நேசித்தல்ங்கிறது வேறு நே பந்த பாசங்கிறது நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை என் பிள்ளைங்க செய்யணும் என் நான் நான் நினைக்கிறது அதாவது இந்த பந்த பாசங்கள் வயப்பட்டவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு நாய் வளர்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாய்க்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் மணி அடித்த உடனே சாப்பிட வரணும் அப்படின்னு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அந்த நாய் வீட்டில் இருந்து வெளியே எங்கேயோ போயிடுச்சு தொ தொலைவில் போய்கிட்டு இருக்கு ஸ்கூல் மணி அடித்தா கூட அதை நாக்க தொங்க போட்டுட்டு எங்கே சாப்பாடு யார் வச்சுருக்கானு அப்படியே பராக்கலாலே ஏன்னா அதுக்கு நம்ம ட்ரெயினப் பண்ணியிருக்கோம் மணி அடித்த உடனே சாப்பாடு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ மில்ட்ரி மேன்லாம் அப்படி போயிட்டே இருப்பாங்க சாதாரணமாக மில்ட்ரி மேனை பற்றி ஒரு இதுவாக சொல்லுவாங்க யாருனாவது மனசையும் புண்படுவதற்காக வேண்டிய அல்ல ஆனால் ஓசோ தன்னுடைய கதையில் சொல்லுவார் மில்ட்ரி மேன் மாதிரி நம்மளுடைய ம மனதை வந்து நம்ம எப்படி பக்குவப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா மில்ட்ரி மேனுக்கு எங்கே அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே அவன் வந்து கையில் என்ன வச்சுருந்தானாலும் போட்டுட்டு அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருப்பான் ஒருத்தன் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் நாற்பது வருஷம் மில்ட்ரியில் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு ரிட்டையர்ட் ஆகி வந்துட்டார் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவர் முட்டை வியாபாரம் பண்ண போகிறார் ஓசோ கதையில் இதை சொல்லியிருக்கிறார் முட்டை வியாபாரம் பண்ண போகிறார் தலையில் ஒரு முட்டை பாத்திரத்தை வச்சுருக்கிறாரு அதை ஒரு சொம்மாடு கட்டி அதில் அது கீழே விழுந்துடாமல் அதை வச்சுருக்கிறாரு ரெண்டு வா பக்கமும் ரெண்டு வாளி அந்த ரெண்டு வாளிலையும் முட்டை எடுத்துக்கிட்டு கடை கடையாக போய் அந்த முட்டைகளை வியாபாரம் பண்ணணும் ஒரு ஸ்கூலில் தர தாண்டி வர போக வேண்டியிருக்கு ஸ்கூலில் பேரேடு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அவன் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னான் அவ்வளோதான் இவர் உடனே தன்னுடைய கூடைய எல்லாத்தையும் கீழே போட்டார் தலையில் இருக்கிறதெல்லாம் உடனே சல்யூட் அடிச்சுட்டு அப்படியே அட்டென்ஷனில் நின்றுட்டார் 
கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்பி பார்க்குறாரு தலையில் உள்ள முட்டை கையில் இருக்க முட்டை எல்லாமே உடஞ்சி போச்சு அப்போ நம்ம வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டோம் அந்த பதவியிலிருந்து வெளியே வந்துட்டோம் இப்போ நாம் நம்மளுடைய பொழைப்பை தேடி போய்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் அவர் மனசில் பதியவே இல்லை ஏன்னா மிலிட்ரி ரூல்லே அவர் அப்படியே இருந்திருக்கிறாரு அதனால் அப்படி இருக்குது இது மாதிரி தான் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோம் கடந்த ஜ ஜென்மாவில் உண்டான பந்த பாசங்கள் காரணமாகவும் உணர்ச்சி சிதறல் காலமாகவும் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை எல்லாரும் கடைப்பிடிக்கணும் எல்லாரும் அதை பின்பற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நாம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்டர் போடுறோம் அல்லது நம்ம மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறோம் இவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் அவங்க அப்படி தான் இருக்கணும் இவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் நாம் வந்து நாம் எப்படி இருக்கணுங்கிறது நம்ம யாருக்குமே கவலை இல்லை நம்ம எப் எவ்வாறு பண்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நம்ம எவ்வளவு எவ்வாறு சீர்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நான் எப்படி அருள் அனுபவத்தை பெற வேண்டும் அருள் அனுபவம் பெற்ற அடியவர்கள்லாம் என்ன மாதிரி நிலையில் நின்றார்கள் நான் எப்படி நிற்க வேண்டும் இதை பற்றி எதை பற்றியுமே நமக்கு கவலை கிடையாது நமக்கு கவலை இவன் ஒரு குருநாதர்னா அவர் இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ஒரு அம்மானா அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு அப்பானா அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம நினச்சிக்கும் அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும்னு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஆர்டர் போட நம்ம ஒரு ஆசிரியராக இருந்தால் ஒரு ஆசிரியர் எவ்வாறு இருக்க வேணும்னு அந்த பிள்ளைங்களும் நினைப்பாங்க தானே அதுக்கு தகுதியான த தகுதி பாட்டை நம்ம வளர்த்துக்கணும் தானே அது நமக்கு தெரியாது அடுத்தவங்கள பற்றி தான் நம்ம ஒரு நிர்ணயம் வைப்போம் இப்படி மாதிரி இவங்களுக்கு இலக்கணம் இது இவங்களுக்கு இலக்கணம் இது அதை மீறிட்டாங்கன்னா அவங்க நல்லவங்க இல்லை அதுதான் நம்மளுடைய பாலிசி அப்படி மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இந்த முத்திரைகளை எதுவும் பண்ணக்கூடாது இவங்க ஏன் இவங்க எனக்கு இப்படி மாதிரி வரணும் இந்த இந்த முத்திரை வந்து மிகவும் புனிதமானது இந்த முத்திரையை செஞ்சால் நமது மனம் பண்படும் உடல் பண்படும் விக்கினங்கள் அனைத்தும் நீங்கும் யோக சாதனை பண்ணும்போது யோக சாதனைக்காக மறைபொருளாக நமக்கு எவைகள்லாம் இருந்ததோ அவை உணர்பொருளாக ஆகும் மறைந்து நின்று இவைகள்லாம் இருக்குமோ நாம் அனுபவிக்கப்படலையோ அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்ததை உணர்வு பொருளாக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி இந்த முத்திரைக்கு உண்டு அப்படிங்கிறதுனால இது மிக எளிமையான முத்திரை இந்த இந்த பெருவிரலுக்கு இந்த பக்கம் இந்த பெருவிரலை வைக்கணும் இந்த இந்த கை நாலு விரல் இப்படி இருக்கணும் இந்த நாலு விரல் இப்படி இது பிரயாசையான முத்திரையில் நம்ம மடி மீது வச்சுக்கலாம் உக்காந்து பண்ணலாம் நின்றுட்டு இறைவனை வணங்கும் போது இது பண்ணலாம் குறைந்தபட்சம் ஒரு முத்திரை நம்மளுடைய உடல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றார் அதிர்க்கும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொன்றன்று நம்மளுடைய உடல்லாம் அதிர்க்கும் அந்த நம்மளுடைய நாடி நரம்புகள் நம்மளுடைய சக்கரங்கள் எல்லாம் ஒரு அதிர்வு அலைகளை ஏற்படுத்த வேண்டுமானால் அதற்கான தகுதிப்பாடை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதை இந்த முத்திரைகள் மிக சுலபமாக செய்ய நம்ம வாசியை கவனித்து கொண்டு உடலின் நிலைப்பாட்டை நேராக வைத்து கொண்டு நாம் உட்கார்ந்துருந்தோன்னா அதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் பதினாறு நிமிட நேரங்களாகவது ஆகும் நம்மளுடைய நாடிகள் அசைவதற்கு நம்மளுடைய சக்கரங்கள் தன் நிலையை மாற்றி கொண்டு அந்த ஆணவமாதி மலங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு அதை ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் மூன்று முறையாவது நம்ம செய்யணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அந்த மூன்று முறை செய்வதற்கான காலகதி ஆகும் வரைக்கும் நம்மளுடைய அசைவுகள் மிக சுலபமாக அசைந் அசைந்து கொள்ளாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் உள்வாங்கி கொள்ளுங்கள் அப்போ இப்போ பரசு முத்திரைன்னு ஒரு முத்திரை சொல்லியிருக்கேன் விக்கின முத்திரை அப்படின்னு ஒரு முத்திரை சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் இரண்டொரு முத்திரைகள் சொல்லி நான் உங்களுக்கு இந்த இந்த முத்திரைகளுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லி இது எப்படி நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அங்குச முத்திரை அப்படின்னு ஒரு முத்திரை பார்த்துக்கோங்க அங்குச முத்திரையில் அங்கே பாருங்கள் ரெண்டு விரலையும் இப்படி வச்சுக்கிறீங்க இந்த மோதிர விரலை இந்த மோதிர விரல் மேலே கட்டை விரல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த பு நடு விரல் வந்து நிமிந்தே இருக்க வேண்டும் இந்த விரல் மோதிர விரலை தொடாமலும் பெருவிரலை தொடாமலும் சற்றே வளைந்திருக்க வேண்டும் இந்த விரல் நிமிந்து இருக்கணும் இதுதான் வந்து அங்குச முத்திரை அதாவது யானை பாகன் வந்து தன்னுடைய குச்சியை யானையுடைய தும்பிக்கைக்கு ஊடால கொடுத்துட்டான்னா அதுக்கு பேர் அங்குசம் அதில் வச்சுருக்கிறதுக்கு கொடுத்துட்டான்னா அந்த யானை அங்கேயும் மிங்கும் அங்கும் மிங்கும் அசையாமல் அது வரும் ஏன்னா நம்மளுடைய மனமாகிய யானை ஆணவமாதி மலங்களால் சூழப்பட்டிருக்கு அது தேவையில்லாமல் அங்கே போடு இங்கே போடு இங்கே போடு இங்கே போடு அதுக்கு அங்குசங்கிறது இது மாதிரி ஒரு முத்திரையில் அந்த அங்குசத்தை நீங்கள் பதித்து கொண்டீர்களே ஆனால் இங்கே பாருங்கள் கொக்கு மாதிரி கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இந்த ஆட்காட்டி விரல் அப்படி இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விரலுக்கு மேலே அழுத்தம் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டு விரலும் உள்ளங்கைக்குள்ளே போயிருக்கணும் அதற்கு மேலே சுட்டு விரல் மேலே இந்த பெருவிரல் இருக்க வேண்டும் இந்த நடு விரல் நேராக நிமிர்ந்து இருக்க வேண்டும் இந்த சுட்டு விரல் கொஞ்சம் வளைஞ்சு ஆனால் அதே நேரத்தில் யாருடைய
நீங்கள் நிமிந்து இருந்தீங்கன்னா சாதாரணமாக உங்களுடைய பயிற்சி நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவை அவை பாட்டி ஒவ்வொரு ஆதாரத்துக்குமாக சொன்னதாக நீங்கள் பாவித்து கொள்ளுங்கள் உண்மையிலே அவை பாட்டி இதை சொன்னாங்களா என்னன்னு தெரியாது ஆனால் நான் சில பயிற்சிகளை எனக்கு வந்து ஒரே நாள் இரவில் இறைவன் வந்து சில பயிற்சிகளை கொடுத்தான் எனக்கு வந்து ஒரு லிஃப்டில் ஏற்றி கொண்டு ஏதோ ஏதேதோ காமிச்சு கொடுத்ததோடு சரி நான் தனியாக எந்த பயிற்சியும் பண்ணி எந்த ப யோக பள்ளியிலும் போய் அல்லது எந்த குருகுலத்திலும் போய் எந்த ஆச்சாரியனையும் அடைந்து நான் பண்ணிக்கல ஆனால் எனக்கு பேரண்ட நாயகனே ஆச்சாரியான் எனக்கு தாய் தந்தை எல்லாமாகவும் அவனாக நான் இன்னை வரைக்கும் நேசிக்கிறேன் அவனை இன்னை வரைக்கும் எனக்கு எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறான் நான் நினைத்ததெல்லாம் அவன் நினைச்சதா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் நான் என்னென்ன சாப்பிட்றனோ அதெல்லாம் அவன் எனக்கு கொடுக்கறது நான் பசித்த போதெல்லாம் தான் பசித்ததாகி அப்போ அவன் வந்து நான் பசித்த போது அவன் பசித்ததாக உணர்ந்து எனக்கு கொடுக்குறான் இந்த எல்லா முத்திரைகளும் இரண்டு கைக்குமாக செய்யக்கூடிய ஒரு முத்திரை அதை நீங்கள் நினை வச்சுக்கோங்க நான் முதல்ல சொன்னேன் விக்ன முத்திரை மட்டும் ஒரு விரலுக்கு மட்டும் செய்த ஒரு கைக்கு மட்டும் செய்தால் போதும் மீதி பரசு முத்திரை இரண்டு கைகளும் இணைந்தால் தான் செய்ய முடியும் அது ஒரு கைட்டு செய்ய முடியாது அதை நினை வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஒரு முத்திரைக்கு அதுவும் இரண்டு அங்கே விக்ர முத்திரையும் இரண்டு கைக்கும் சேர்ந்த முத்திரை தான் பரச முத்திரை இரண்டு கைக்கும் சேர்ந்த முத்திரை தான் அது தவிர அங்குச முத்திரை இர இரண்டு கைக்கும் சேர்ந்த முத்திரை தான் இந்த அங்குச முத்திரையில் ரெண்டு விரலையும் உள்ளே வச்சுக்கோங்க இந்த விரல மோதிர விரலுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க இந்த விரல கொக்கு முக மாதிரி இப்படி வளைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த விரல நீளாக வச்சுக்கோங்க தொடைக்கு மேலே இரண்டு கையும் இணைத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் முதுகு தண்டு நேராக நிமிர்ந்து இருக்கட்டும் கழுத்து தொய்வில்லாமல் இருக்க வேண்டும் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் வாசி முத்திரையில் கொஞ்ச நேரத்தில் கை வலிச்சிடும் ஏன்னா இருபது நிமிடம் ஒரு நே ஒரு ஒரே நேரத்தில் பயிற்சி இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் நான் இந்த புத்தகங்களில் சில சில புத்தகங்களில் உள்ளதை நானாக செய் இது எனக்கு எந்த அளவில் இது பலன் தருது அப்படின்னு செய்து பார்ப்போன்னா ஒன்று ரெண்டு முத்திரைகள் நான் தொடர்ந்து இந்த முத்திரையும் செஞ்சதில்லை இதுவரை ஆனால் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவதற்காக வேண்டி இந்த முத்திரைகள் என்ன என்ன மாதிரி பலனை செய்கின்றது அப்படின்னு நான் பார்க்க போகும்போது உண்மையிலே உடல் கடந்த பயணத்திற்கு இந்த முத்திரைகள்லாம் என்னை அழைத்து சென்றது உண்டு ஒரு காலத்தில் இப்போ இந்த முத்திரையை தேடி எடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கே நான் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டே நான் இந்த வகுப்பு எடுக்க ஆரம்பித்த நாளையிலேருந்து இன்னும் ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு முன்னாலும் இந்த முத்திரை புத்தகத்தை நான் பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் இந்த இந்த புத்தகத்தை தேடித்தாங்க தேடித்தாங்க இந்த புத்தகத்துக்காக வேண்டி ஏற்கனவே முத்திரை புத்தகங்கள்னு ஒரு நாலஞ்சு புக் வாங்கினா ஆனால் இதில் உள்ளது எனக்கு நினைவுக்கு வரல அந்த எப்போவோ செய்தது அதனால் அதுவும் எனக்கு நினைவுக்கு வரல ஆக இந்த இந்த முத்திரைகள் என் அளவில் அது நான் பெற்ற அனுபவத்தை மீண்டும் தந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த முத்திரைகளை நானும் மறந்துட்டேன் முத்திரைகளும் என்னை மறந்துட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவதற்காக வேண்டி நான் இன்றைக்கி இந்த முத்திரையை எடுத்து பார்க்கும்போது நான் அதில் நிலைத்து நின்று விடுவேனா என்று இயற்கை நினைத்தது என்னவோ தெரியல அடுத்தடுத்து தொடர்ந்த ஆட்கள் அடுத்தடுத்து போகணும் பொசத்தை வாங்கி கையில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் தவிர அது எங்கே வச்சேன்னு தேடுறதுக்கே மூணு மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் வந்து ஓயாமல் குழந்தைங்களை வேலை வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அங்கே போகிறாங்க இங்கே போகிறாங்க நானும் அங்கே எடுத்து தரதை வாங்கிட்டு சுகமாக இருக்கிறானோனு மனச்சாட்சி கஷ்டப்படுத்துச்சு இந்த முத்திரை மிகவும் பவித்திரமான முத்திரை அங்குசமாக நின்று நம் மனதையும் உடலையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முத்திரை இந்த முத்திரைக்கு பேர் அங்குச முத்திரை அப்படின்னு பேர் நீங்கள் விநாயக மந்திரம் அப்படின்னு உங்களுக்கு உபதேச மந்திரங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் அந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்கள் அல்லது உங்களுக்கு ஏற்கனவே குருவால் உபதேசிக்கப்பட்ட மந்திரம் இருந்தால் அந்த ஒரு மந்திரமே போதும் நிறைய மனதையும் உடலையும் குழப்பி கொள்ளாதீர்கள் நிறைய நிறைய மந்திரங்கள் சொன்னாங்கன்னா மனசு வந்து அலைபாஞ்சு விரிஞ்சுக்கிட்டே போகுமே தவிர ஒடுங்காது மனம் ஒடுங்கினால் தான் நமக்கு செய்யக்கூடிய பயிற்சியில் நிலைப்பாடு வரும் அதனால் ஒரு எல்லாரும் ஒரு மந்திரமே போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாம் என்னத்துக்கு நிறைய மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அது வேண்டாம் அந்த மந்திரத்தையே சொல்வதற்கு இந்த இந்த முத்திரைகளை பயன்படுத்துங்க இதை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கையிலே புகுநேரி இதுகான்னு அது திரை விலகிறதுங்கிறது இறைவனுடைய கருணை அது வரைக்கும் நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் ஆனால் உங்களுடைய மாசி அங்கே போய் தட்டுவது கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணினா கூட ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் நிறைநிலை அனுபவம் பெறுவதற்கான சாதனங்களாக இந்த பயிற்சி பயன்படும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் இடையீடு இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பயிற்சிகள்னால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்ம லாபங்கிறது ஒட்டுமொத்த லாபம் ஒரு உயிர் முப்பத்தி எட்டு இடத்துல பரிசுனி ஏறத்தால்
ஆறு ஆதாரத்து அங்கு இசை நிலையும் பெயரா நிறுத்தி பேச்சு உரை அறுத்து அங்கு இசைவிக்கின்ற நிலைகளை இது செய்யும் எங் ஆராதார நிலையையும் நிராதார நிலையையும் இசைவிக்கக்கூடிய நிலையை இந்த முத்திரைகள் உங்களுக்கு நன்றாக காட்டித்தரும் இயல்பாக கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சாலே நிறைய வயர் நிறைய சாப்பிடணும் கண்டதை சாப்பிடணும் அது மாதிரிலாம் நினைக்கக்கூடாது நம்ம கிடைக்கிற பொருளை பகுத்தாய்ந்து நமக்கு ஒரு ஏன்னா பிராண சக்திங்கிறது அகில உலகமும் பரவி இருக்கக்கூடியது திரண்ட நாயகனுடைய வியாபகம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு வியாபகத்துவம் வாய்ந்தது பிராண சக்தியினுடைய இதுவும் திரண்ட நாயகனுடைய மாலிக்குள் அணுக்களுடைய தன்மையை பெற்று கொண்டு நமது உடலில் உலா வரக்கூடியது அப்போ அந்த உடல் இயக்கத்திற்கு காரணமான அந்த பிராண சக்தியை நாம் பெற்றுக்கொண்டு பத்து விதமான நாடிகளையும் பத்து விதமான காற்றுக்களையும் கொண்டு நாம் ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கு நாம் போகலாம் இப்போ ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இரண்டு மடங்கு ஹைட்ரஜன் ஒரு மடங்கு ஆக்சிஜன் இணைந்தால் தண்ணீர்னு சொல்லலாம் அந்த இரண்டு மடங்கு ஹைட்ரஜன் ஒரு மடங்கு ஆக்சிஜனும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலே போன பிறகு இந்த தண்ணீரே ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலே போன பிறகு ஹைட்ரஜன் தனியாக ஆக்சிஜன் தனியாக பிரிஞ்சிருப்போம் அது மாதிரி தான் நம்மளுடைய உடல் ஆற்றலும் பேரண்ட நாயகனோடு இரண்டரை கலையும் போது அந்த கரைதலுங்க கூடியதற்கு நாம் பக்குவமாகி விட்டோமானால் கரைதலுக்கு தகுதியான நிலைப்பாட்டுக்கு நாம் வாழ்ந்துட்டோம்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோடு கலந்துக்கும் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோடு கலந்துக்கும் தண்ணீருங்க கூடிய நீர்மை பொருள் அந்த நீர்த்து போகக்கூடியது அந்த திரவ நிலைப்பாடு இல்லாமல் போயிடும் அது மாதிரி தான் நம்ம உடல் இயக்கமும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரைக்கும் இது இவன் என்னை இதை சொல்லிட்டான் அவன் என்னை இதை சொல்லிட்டான் இவன் என்னை இதை சொல்லிட்டான் நான் இப்படியாக்கும் நான் அப்படியாக்கும் இந்த எல்லை கோடை தாண்டி நாம் சிந்தித்தோமானா அது பேரண்ட நாயகனுடைய அருளை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும் நாம் அவனோடு இரண்டர கலக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால முதல்லையே சொல்கிறாரு சீதக்கிழவ செந்தாமரை பூம்பாத சிலம்பு பல இசைவாட பொன்னரை ஞானம் பூந்துகள் ஆடையும் அன்னமரிங்கில் வளர்ந்து அழகு எரிப்ப பேழை வயிறும் பெரும்பாறக்கோடும் ஏழமுகமும் உணங்கு செந்தூரமும் அஞ்சுகரமும் அங்கு சபாசமும் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமே இறைவனை வெளிய புறத்துல இவ்வளவு துதிச்ச பிறகு இறைவன் எங்கே இருக்கின்றான் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேனே அப்புறம் சொல்றாரு நான்கு வாயும் நாலிரு பயம் மூன்று கண்ணும் மொம்மதச்சோடும் இரண்டு செவியும் இலங்கு புன்முடியும் திரண்ட முப்பரி நூல் திகழொலி மார்பும் சொல்லும் பதமும் கடந்த சொற்பதம் கடந்த அற்புத நீன்ற கற்பகக்களில் அப்ப இந்த 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 விநாயகராகவனுடைய சாரம் என்ன சொல் பதம் கடந்தது அற்புதமான ஒளிவண்ணம் ஈன்றது அந்த ஒளிவண்ணத்தை பெற்று கொண்டால் நாம் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேனியை உலர உணரலாம் அதுவே அற்புதமானது அப்படிங்கும் போது அது கற்பகம் அப்படிங்கும் போது அந்த கற்பகத்து அடியில் இருந்து எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் நியாயமான கோரிக்கைகள் எது கேட்டானாலும் அந்த அற்புதத்தின் முன்னால் அந்த கற்பகத்தின் முன்னால் என்று கேட்டது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நீங்கள் விநாயகராகவால் தலைகளை இப்படி கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா அற்புதன் ஈன்ற சொல் பதம் கடந்த அற்புதன் ஈன்ற கற்பக களிர் அப்போ இந்த சொல்லும் பதமும் கடந்த ஒன்றை பெறுவதற்குத்தான் எல்லா அருளாளர்களும் முயன்று இருக்கிறார்கள் இந்த பாட்டினுடைய சாரத்தை ஒரு கதையாக சொல்வார்கள் அதுக்கு இந்த பாடலே எதுலேயோ எந்த சான்றும் இல்லை செவிவழி செய்தியாக சொல்வார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வாழ்ந்த போது அவருடைய காலம் வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவன் தான் அவ் அவ்வையார் சேக்லாருடைய கூற்றுப்படி அந்த சேக்லார்லேயும் அவ்வையார் வரல இப்போது செவிவழி செய்தியாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேரம்மான் பெருமாள் நாயனார் பெருமிழலை குறும்ப நாயனார் முருகநாயனார் ஒரு நிறைய ஒரு ஏழு எட்டு நாயன்மார்கள் ஒரே சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இப்போ சமகாலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு நாயன்மார்கள் ஒருத்தருக்கொருத்தர் எவ்வளோ பிணைப்பு வச்சுருந்தாங்க அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு உற்றபோது விரண்மிண்ட நாயனார் கருத்து வேறுபாடு உற்றபோது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை கூப்பிட்டு விரண்மிண்டர் அவள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு தான் நிறைய செல்வாக்கு திரும்பி இடமெல்லாம் செல்வாக்கு அவரை கூப்பிட்டு விரண்மிண்ட நாயனாருக்கு திருவாரூரில் மட்டும்தான் தெரியும் விரண்மிண்ட நாயனார்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு நீ அவன் விரும்பிய வண்ணம் அடியவர்களை பாடுன்னு சொல்கிறார் அப்போ நான் வந்து தம்பிரான் தோழனுக்கக்கூடிய ஒரு தருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு இருக்குமானால் அவன் நிறை அனுபவத்தை பெற முடியாதுங்கிறத இறைவனே நமக்கு உணர்த்துறான் நமக்கு ஒருபோதும் தருக்கு வரக்கூடாது நாம் வந்து ஆணவம் ஒற்று ஒரு அடியவர்களை நம்ம புண்படுத்தும்படியாக நடந்து கொள்ளக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் அந்த கதைகள்லாம் சொல்கிறாங்க வயிற்று நோவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்போது ஏயர்கோன் கலிக்காமநாயனார் 
வயிற்று நோய் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது இவற்றை போய் சுந்தரர்கிட்ட போய் நீ உபதி வாங்கி சாப்பிடு அப்படிங்கிறார் சுந்தரர் எனக்கு சுந்தரர் உபதி கொடுத்து என் வயிற்று வலி குணமாக வேண்டாம்னு தன்னைத்தானே வதம் பண்ணி கொள்கிறார் சுந்தரர் அனுப்பி உபதியை கொடுத்து அந்த வயிற்று நோயை குணப்படுத்துகின்றார் இரண்டு பேரையும் இணைச்சி வைக்கிறார் இப்போ அடியவர்கள்னா அந்த இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கூடு மெய்த்தொண்டர் பிளாத்துடன் கொட்டி அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ மெய்த்தொண்டர்னா இந்த மாதிரி ஒரு நான்குக்குரிய தன்முனைப்பு இல்லாமல் அருளாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பார்க்கும்போது தங்களுடைய அருள் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அந்த அருள் அனுபவத்தை உள்வாங்கி கொள்வது உள்வாங்கி கொண்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நிறை அனுபவமாக கலந்து பேசுவதற்குத்தான் அருளாளர்களை தவிர அடியவர்களை தவிர நான் பெரியவன் நான் இறைவனுடைய அருளை பெற்றவன் இவன் என்ன ஆள் இவன் என்ன ஆள் அப்படின்னு சொல்வதுக்கு இல்லை அருள அதனால தான் எல்லாரும் பாடுறாங்க இந்த என்ன அடியானாக்கி அடியவர் கூட்டில் சேர்த்தி எல்லாம் பதினாறு பேரில் ஒரு பேராக அபிராமி பட்டர் கேட்குறாரு என்னை இவன் அடியவனாக்கி கொள் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அடியவர் கூட்டுங்கிறது மிக பெரிய கூட்டு அந்த கூட்டுக்கு அவை நம்ம வழி வச்சிருக்கிறா இத்தனை பேரும் நீங்கள் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் கருத்து வேறுபாடு உற்றானாலும் ஒரு யார் இறைவனே கூப்பிட்டு எவ்வளோ பெரிய அடியவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்த அடியவரை கூப்பிட்டு இறைவனே அவருக்காக வேண்டி பொதி சோறு சுமந்திருக்கிறார் கட்டி சோறு சுமந்திருக்கிறாரு அவருக்காக வேண்டி அவர் மனைவியோடு சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு திருவாரூர் தேரோடு மீதிலாம் அத்தனை முறை நடந்திருக்கிறாரு ஆனால் அப்படிப்பட்ட அடியவர் நான் இறைவன் எனக்காக வேண்டி இதெல்லாம் செய்தாங்க கூடிய ஆணவம் வரக்கூடாதுங்கக்காண்டி நீ விரண்மெண்ட நாயனாரை போய் பா பாரு நீ வந்து ஏயர்கன் கலிக்காமல் போய் பாருன்னு அங்கே அனுப்பிச்சி வச்சுடுறாரு அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு ஆணவம் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்ட அடியவர்களுக்கே ஆணவம் வரக்கூடாதுன்னா எந்த தகுதியும் இல்லாத நமக்கு எப்படி ஆணவம் வரலாம் அது வரவே கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி தான் கூடும் மெய்த்தொண்டர் குலாத்துடன் கூட்டி அஞ்சு அக்கரத்தின் அரும்பொருள் தண்ணி நெஞ்சக்கரத்தின் நிலை அறிவித்து அஞ்சு அக்கரமும் நெஞ்சக்கரத்தில் பொருந்தியதானால் நமக்கு ஆணவம் வராது நமக்கு நெஞ்சில் வஞ்சம் இருக்குதுனால நமக்கு ஆணவம் வருது அதனால் இந்த விநாயகராக நமக்கு என்ன பாடம் சொல்லி தருகின்றது அப்படின்னா மெய்த்தொண்டர் குலாத்துடன் கூட்ட வேண்டும் அங்கு இசைந்த நிலையை ஆறு ஆதாரங்களிலும் இசைந்த நிலையை நாம் காமிக்க வேண்டும் சத்தியத்தினுள்ளே சதாசிவமும் சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கமும் இறைவனே வந்து காட்டி தருவான் அவன் தாயாக வந்து தான் எழுந்தருவான் நமது இதே பிடத்திற்குள் நம்மளுடைய குண்டலினி சக்தியாக அந்த தாயே இருந்து பறையாகிய வெளிமண்டலத்தில் உள்ள தாய் பறை ஒரு தாய் குண்டலினி ஆற்றல் ஒரு தாய் அந்த இந்த தாய் என் உடலுக்குள் எழுந்தருளப்பட்டு அந்த தாயோட இந்த இலக்கியங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவிலி தாயின்னு ஒரு தாய் இருப்பா பெ பெற்ற தாயின்னு ஒரு தாய் இருப்பா இந்த செவிலி தாய்கிட்ட தான் இந்த இந்த பெண் பிள்ளைங்கள் நிறைய தங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வாங்க பெற்ற தாய்கிட்ட ஒரு சங்கோஜம் அவங்ககிட்ட ஒரு சுதந்திரமாக பழக முடியாத ஒரு தன்மை அதனால் இந்த செவிலி தாயாகிய குண்டலினி சக்தி பெற்ற தாயான பறைட்ட கொண்டு நமக்கு சேர்க்கும் மறைக்குமான அனுபவத்தை படியாக நின்று அப்படியே காமிச்சிட்டு போகிறார் மீதி பேர் லிப்டாக நின்று தூக்கி கோ காமிச்சதை இவர் படித்தரத்தில் நின்று ஏறுபடியாக ஏணிப்படியாக சோபான முறை அப்படின்னு சைவ சித்தாந்தத்தில் ஒரு பாடம் உண்டு சோபான முறைனா ஒவ்வொரு படியாக ஏறி வரக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி ஒவ்வொரு படியாக ஆறு ஆதாரத்தை காட்டி அங்கு இசையக்கூடிய நிலை காட்டி மூலத்தில் விழும் மூண்டலு கணலை காட்டி அதை எப்படி பேச்சும் உரையும் கடந்த நிலையாக ஆக வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய காட்டி பெயராது எப்படி நிலை நிறுத்த வேண்டும் என்பதை காட்டி அஞ்சு அக்கரத்தின் அரும்பொருள் எது என்பதை காட்டி அது நெஞ்சக்கரத்தின் நிலையறி நிலையினை உணர்த்தக்கூடிய விதத்தில் நாம் அதை எப்படி நிலை நிறுத்துவது மீதி அனுபவங்களை எப்படி வெளித்தள்ளுவதுங்க என்பதையெல்லாம் காற்றி இது நிறைய அனுபவத்திற்கு கலல் அனுபவமே இட்டு செல்லும் கலல் அனுபவம் பெற்ற அடியவர்களே அடியோர் கூட்டில் சேருவதற்கு தகுதியானவர்கள்னு வித்தக விநாயக விரைகலல் சரண் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கலல் அனுபவத்தை பெறுவதற்கு நீங்கள் இந்த சாதனைகளை வைத்து கொண்டு சரண் அடைந்தீர்களா ஆனால் மீதி நெஞ்சத்தில் வஞ்சம் இருக்கக்கூடாது இவங்களை நம்ம ஏமாற்றிட்டோம் இவங்களை நம்ம சொல்லாடல் மூலமாக ஜெயிச்சிட்டோம் அவங்கள பொருளாடல் மூலமாக எந்த சொல்லும் பொருளும் கடந்த சுடரவன் இந்த சொல்ல கொண்டு நம்ம நம்ம ஏமாற்றிக்கிறோம் நான் வந்து இப்போ இப்படி சொன்னேன் அப்படி சொன்னேங்கிறது நம்ம ஏமாற்றி கொள்வதற்கான வழியை தவிர உண்மை பெருக்கமான தன்மையை உணர்வதற்கான இடம் இது அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு நம்ம சொல்ல கொண்டோ பொருளை கொண்டோ நாம் வந்து ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் ஏதாவது உன்னை பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா இந்த இடத்துல இது என்ன எது எத்தனையோ அருளாளர்கள் பேசியிருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்குள்ள இந்த நிலைகள் பரமம் சேவகானந்தர் தன்னுடைய குருநாதர் முதல் ஆரம்பத்தில் ஒரு குருநாதரை போய் சரணடைகிறார் அந்த குருநாதர் வாணி ஒரு மணியாச்சு இவருக்கு பசி பெரிய கோடீஸ்வரன் வீட்டில் வளர்ந்த குழந்தை 
ஒரு மணி ஆச்சு ரெண்டு மணி ஆச்சு பசிக்குது குருநாதர் வரல குருநாதர்கிட்ட வந்து எனக்கு ரொம்ப பசி கிள்ளுது எனக்கு ஏதாவது சாப்பாடு இல்லைன்னா நான் செத்து பெருவோம்னு எனக்கு இருக்குது சுவாமின்னா அது ஒரு சின்ன குழந்த ஏழு எட்டு வயது குழந்த அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு அவர் சொல்லார் உணவு இல்லாமல் செத்து போனோம்னு ஒருத்தன் ஆன்மீகத்துக்கு வருவதானா அவன் செத்தே போயிடட்டுமே அதனோட ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லைன்ட்டார் அப்போ நம்ம எத்தனையை விட வேண்டியது இருக்குன்னு பாருங்கள் அத்தனை விட்டால் தான் இன்னைக்கு பரமஹம்ச யோகானந்தர் நம்ம பேசுகிறோம் உலகம் முழுசும் பேசுது பரமஹம்ச யோகானந்தர்னு அப்படி பேசப்படணுமானால் நாம் இவைகளெல்லாம் விடணும் ஆனால் நம்ம வந்து உணவுக்காக வேண்டியோ உடைக்காக வேண்டியோ அல்லது பொருளாதாரத்துக்காக வேண்டியோ எதுக்காக வேண்டியோ ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் கருத்து வேறுபாடு உற்று நாம் இங்கே இருந்தோன்னா இல்லை நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிடுங்க இங்கே அடிதடி நடந்துக்கிட்டு இருந்ததுன்னா இதை விட்டு நீங்கள் எல்லோரும் வெளியேறிடலாம் அந்த இடத்த விட்டுன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் இப்போ நம்ம எந்த இடத்தையும் விட்டு நம்ம வெளியேறாமல் நாம் நிற்கும் இடத்தில் நின்று கொண்டே நாம் அருள் அனுபவத்தை பெறணும்னா சில நம்மளை ரொம்ப மம்பட்டி எடுத்து வேலையெல்லாம் செய்ய சொல்லலை நமக்கு உள்ளதுக்குள்ளே மீ எல்லாரோடும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்மளை வயிறார சாப்பிட வச்சுருக்கிறோம் தங்கி இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்குறோம் வேறு இந்த உயிருக்கு வேறு என்ன வேணும் உடலில் எந்த ஊனமும் இல்லாமல் பிறக்க வச்சுருக்கிறோம் அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது மானிடர் ஆயினும் கோன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது பேடு நீங்கி பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும் தானமும் தவமும் செய்தல் அறிது இப்போ நமக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன பொருட்களை யாருக்காவது கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வச்சுருக்கலாம் தவம் பண்ணுவதற்கான ஒரு இயக்கம் வச்சுருக்கிறோம் அதில் ஒரு மணி நேரம் மனம் ஒன்றி செய்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலை வச்சுருக்கேன் இதை விட ஒரு உயிருக்கு மனிதன் இறைவன் வந்து என்ன கருணை பண்ணிட முடியும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கீங்க பாருங்கள் எல்லோரும் பெரிய பெரிய அருளாளர்கள் இப்படி கூடி போனாங்கன்னா நம்மளை பார்த்து பெருமையாக தான் நினப்பாங்களே வேறு சிறுமையாக நினைக்க மாட்டாங்க நம்ம இப்படி பார்ப்பாங்க அல்வாயை தாண்டி போனோம்னா இந்த பன்றிகள் சேர் சகதிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கிறத பார்த்து நம்ம எவ்வளோ இறக்கப்படுவோம் சரி வெயிலான வெயில் அடிக்குது இந்த சேர்க்குள்ளையும் சகதிக்குள்ளே அதுக்கு அது சுகம் நம்மளை வந்து எதுக்குள்ள சுகம்னு நம்மளை நீர்க்க விடாமல் எது நிலைத்த சுகமோ அதுக்குள்ளே நம்மளை நிலை நிறுத்தி வச்சுருக்கிறான் பாருங்கள் இந்த கருணைக்கே நம்ம தானம் பண்ண வச்ச தவம் பண்ண வச்ச இந்த கருணைக்கே நம்ம எத்தனை பிறகு எடுத்தானாலும் தகும் அதனால் இறைவன் வந்து இந்த இந்த பொருளை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை அற்புத நீண்ட கற்பகத்தை நினைக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் வேற்றினை அளித்தமைக்கு இறைவனுக்கு நன்றி கூறி இந்த இதில் ஏதாவது உங்கள் உங்கள் மனதை உங்கள் சக்கரங்களை அசையக்கூடிய ஒரு சின்ன முயற்சி நடந்ததுன்னா அது பேரண்ட நாயகனுக்கு அதை அன்றன்றைக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடுங்க சாதாரணமாக இது நான் சொல்லும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகந்தன் வார்த்தை நம்பி மின் நமரங்கால் ஏன் உரைத்தேன் இறக்கத்தால் எடுத்துரைத்தேன் என்பார் நான் ஏன் உரைத்தேன் என்பது தெரியாது ஆனால் நான் சொல்லும் வார்த்தை என் பெருமானுடைய வார்த்தை நீங்கள் அதை நம்பிக்கை கொண்டு நீங்கள் சொல்லுங்க நம்பிக்கை கொண்டு செயல்படுங்க அந்த நம்பிக்கை நம்ம எல்லாரையும் வாழ வைக்கும் உங்களை மட்டும் இல்லை என்னையும் அது வாழ வைக்கும் ஏன்னா நான் நீண்ட நாள் நினச்சேன் எனக்கு ஒரு ஒரு சங்கம் தேவை அந்த சங்கத்தில் உன்னை உள்வாங்கி கொண்ட கருத்தை பரவி கொள்வதற்கான அருளடியவர்கள் தேவை அப்படின்னு நினச்சேன் இப்போ நீங்கள்லாம் வந்திருக்கும்போது இறைவன் உன் நினைப்பதனை முடிக்கின்றோம் என்று என் சென்னிமிசை வாதமலர் சூட்டினான் அப்படின்னு நான் நினச்சி பெருமையாக நினச்சி தான் அந்த இதை சொல்கிறேன் நான் கற்றது கேட்டது உண்டது உடுத்தியது எல்லாம் அவனிடத்தில் பெற்றது அவனிடத்தில் அதை முழுவதும் அவனுடைய வடிவங்களாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஏதாவது நான் போகிறதுக்கு முன்னால் செய்துட்டு போகணுன்னு நினச்சி சொல்கிறேன் திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு ஒரு நாலஞ்சு அடியவர்களுடைய வரலாற்றில் ஏதேனும் ஒரு அடியவருடைய வரலாறை நாளைக்கு எடுத்து சொல்லுவோம் அப்புறம் நீங்கள் எல்லோரும் திருமந்திரம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு இறைவன் திருமந்திரம் சொல்கிறதுக்கு ஆன சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து அந்த பொருளை நான் உள்வாங்கி கொள்வதற்கான தகுதியை எனக்கு கொடுத்தால் நான் உங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்துவேன் கருணையை இறைவன் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொள்கின்றேன்